Acompañado por una gran cantidad de dirigentes de la actual comisión directiva, hoy se decidió hablar el presidente, doña Luis Esplán. Y esto lo hace en el medio de algunos rumores que surgieron fundamentalmente en las últimas semanas y últimos días, que tienen que ver con, en especial, una auditoría que se está llevando a cabo. Sabido es que el gran tema hoy de conversación en el mundo económico de Unión es saber los aportes que hizo el presidente de Unión, cuánto dinero re, eh, recuperó de esos aportes, cómo está asentado dentro de cada balance del Club Atlético Unión. Por eso, hace un rato nada más, Span habló de varios temas, eh, pero fundamentalmente de este. No hay anuncios importantes, pero la comisión directiva analizó que urge llevar claridad a una cantidad de información que circula por medios periodísticos y redes sociales que lesiona profundamente la imagen del club y tiende a desprestigiar a la comisión directiva y a mi persona. Analizamos que esta situación tiene distintos orígenes y distintos grados de responsabilidad y objetivo, desde la inocencia de dar información incorrecta hasta la malicia planificada de querer limitar y debilitar la gestión de la comisión directiva. Vamos a aclarar muchos temas que preocupan a los unionistas. Vamos a empezar por las cuestiones de índole económica. Se habló muchísimo y se sigue hablando de los subsidios que recibió de la provincia nuestra institución. Se han completado los expedientes abiertos por todos estos motivos, sin que el club tenga que pagar un peso a la provincia. Los detractores hablaban que había que pagar cifras cercanas a los 12 millones. Es una mancha que nos quisieron pegar. Hoy quedará como una marca a fuego de los denigradores que llevarán el mote de mentiroso por este tema. El socio debe tener la tranquilidad que no se pagó ni se pagará dinero a la provincia por estos eh, expedientes. El tema de la situación del club, económica. Estamos con un ligero atraso en los sueldos y algunos pagos a otros clubes. Creo que vamos a llegar totalmente normalizados a fin de año. Lamentablemente mi familia decidió que temporalmente no vamos a hacer aporte para colaborar con la tesorería del club. Las oposiciones políticas que piden no se nos devuelva no, le, no elevó ninguna nota para solicitar que no aportemos. Esta situación, si bien nos hace responsable a la institución de los compromisos asumidos, tiene origen en un pequeño inconveniente en el flujo de ingresos programado. Estamos en vía de solucionarlo. No se dieron las circunstancias a otras instituciones para pagarnos dentro de lo planificado, pero está en vía de pronta solución. Tema de la auditoría. La auditoría interna del club no está funcionando. Era una comisión que debía funcionar con 12 integrantes y que seudamente funciona con 6. Esta fracción está teñida de tintes políticos y alejada de los objetivos técnicos. La preocupación que se instaló en la masa social y en los simpatizantes era ver la, legi la legitimidad de la duda con directivos allegados. No pudiendo objetar esto, se está poniendo a consideración temas espurios. Por ejemplo, cómo se desglosa en mi familia esa creencia. Yo creo que es importante que si el club debe 10 pesos, no es importante a quién se lo deba. Más si los acreedores que figuran están figurando hace 4 o 5 ejercicios y tienen declarada en la FIP todo el dinero que tienen como crédito para el club, porque también se trató de hablar de lavado de dinero. ¿Mm? Si hoy la auditoría está limitada es por decisiones políticas de esta pseudo oposición que realizó denuncias falaces que provocaron los allanamientos del 11 de septiembre, que motivaron secuestros de documentación del club. Los empleados que recibieron a los oficiales de justicia entregaron la documentación requerida en forma espontánea y se pusieron desde el mismo allanamiento a disposición de la justicia eh, que llevó del club una cantidad de hojas que estimamos entre 25.000 y 30.000 eh, las hojas que llevó por la altura de los sacos de, de las bolsas que tenían aproximadamente medio metro cada uno. El importante anuncio investigativo de la comisión parcial 
dice que encontró 140 retiros por 50.212.355,58 centavos. Y dice, ¿cómo puede pasar esto si el presidente dijo nunca retiró? La sagaz investigación surge de una columna de la cuenta corriente aportada por el club, obviando las registraciones de la columna de aporte que estaba en paralelo. Todos los años, en lo que respecta a mi familia, por no nombrar en forma individual eh, los eh, acreedores del club, la cifra aportada fue superior a la cifra retirada.